안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다. 우리나라는 생각보다 군사 강국입니다. 그러다 보니까 여기저기서 도입한 무기들도 굉장히 많은데요. 여러 가지를 도입했다 보니까 대중이 잘안 알려진 무기들도 많습니다. 그래서 제가 그 중에서 딱 10가지만 뽑아봤습니다. 뽑은 기준은 제 맘입니다. 첫 번째는 M14 소총입니다. 2차 세계대전 이후 미국은 자동 사격이 가능한 소총이 필요하다는 것을 직감하게 되었어요. 근데 그렇다고 해서 나치 독일이 만들었던 STG-44 이런 걸 쓰기에는 많이 걸끄러워졌죠. 그래서 간단하게 기존에 사용하고 있던 M1 게런드 반자동 소총을 7.62mm 나토 공용탄으로 사용이 가능하게끔 바꾸고 자동 사격 기능을 추가해서 M14 소총을 개발했습니다. 문제는 M14가 도입되자마자 벌어진 전쟁인 베트남 전쟁에서 이 소총이 기어 찐빨한 게 밝혀진 거죠. 부품은 더럽게 많아가지고 분해 조립이 굉장히 어렵고 시간도 오래 걸리는데 오염에는 또 취약했어요. 게다가 기다란 소총 길이는 정글에서 굉장히 걸리적거렸고 자동 사격은 7.62mm 나토탄의 강한 반동으로 인해서 잘 맞지도 않았습니다. 한국도 당시에 M1 게런드를 쓰던 입장으로서 M14의 도입을 고려를 안 했던 게 아닙니다. 실제로 M14를 소량 도입해서 최전방 수색 중대에서 쓰기도 했다는 그런 경험담이 구전으로 전해져 내려오기도 하고요. 그러나 베트남 전쟁으로 인해서 이 소총이 찐빨한 걸 알고 급하게 M16으로 선회를 했던 거죠. 그래서 한국군에서는 M14를 전혀 운용을 안 했을 것 같았는데 이게 웬걸 공군에서 원거리에서 폭발물을 처리하기 위한 소총으로서 극소량 사용 중이라는 게 밝혀졌죠. 두 번째는 듀란달 활주로 파괴 폭탄입니다. 듀란다는 1970년대 프랑스의 마트라사에서 개발한 활주로 파괴 전용 폭탄입니다. 일단 공격기가 적어도 침투를 해서 적의 레이더 탐지망을 회피한 다음에 적의 비행장까지 도달합니다. 그리고 비행장 상공에서 급상승하면서 이 듀란다를 떨구는 거죠. 듀란다를 떨구면 은 곧바로 낙하산이 펼쳐지면서 듀란다의 정면이 활주로를 보고 나서 빠딱 서버리게 됩니다. 곧이어서 낙하산에 분리시키고 듀란다의 뒤쪽에 달려있던 고체 로켓 모터를 점화시키죠. 이렇게 되면 듀란다는 마하 1.1까지 가속이 되게 되는데요. 이 상태로 활주로에 수컹! 무지막지한 속도로 인해서 활주로 깊숙히 한 1m 정도 삽입이 되면 은 그때 지연 순간이 작동하면서 응깃! 해버리는 방식입니다. 그럼 깊숙이 박힌 상태에서 폭발하기 때문에 활주로에는 일반적인 폭탄을 떨궜을 때보다 훨씬 더큰 크레이터가 생기게 돼요. 그럼 응급보수반이 비명을 지르겠고 이 활주로를 응급보수하는 데 시간이 훨씬 더 많이 걸리게 됩니다. 그 시간 동안 해당 활주로는 마비가 되는 시기예요. 현대전에서 공군이 어떤 위치에 있는지 알아보면 이 활주로가 마비된다는 것은 굉장히 큰 타격이죠. 이런 매력 덩어리 폭탄이라 가지고 1970년대부터 서방 세계에서는 절찬리에 구매해서 사용하게 됐는데요. 한국도 예외가 아니었습니다. 다만 21세기 들어가지고는 수많은 장거리 스탠드오프 병기들이 우르르 도입되면서 이 폭탄의 가치가 수직 하락 중입니다. 이걸 떨구려고 공격기가 위험하게 저공 침투를 해가지고 저게 레이더망을 막 회피하고 산맥 사이를 가로질러 가서 폭탄을 떨구고 오는 게 굉장히 리스크가 크고 가성비가 떨어지는 일이 되어가고 있으니까요. 세 번째는 오리콘 20mm 기관포입니다. 1970년대까지 한국 해군에서 절찬리에 사용했었던 기관포고요. 국산 전투함에서는 참수리 초기형, 즉 대머리 참수리에서 주로 사용되었던 기관포죠. 원판 자체가 2차 세계대전 당시에 준수한 성능의 근거리용 대공기총이었던 관계로 대공 대함 모두 나쁘지 않은 능력치를 가지고 있습니다. 연사력도 분당 850발로 59형 중기관총보다는 훨씬 더 나은 편입니다. 그러나 한국군은 이상하리만치 20mm 오리콘을 굉장히 천대시했어요. 그래서 대머리 참수리 이후에는 한국 해군의 중기관총은 모두 59경으로 통일되면서 이제 오리콘 20mm는 볼 수가 없게 되어버렸죠. 네 번째는 시흥급 화력지원함입니다. 미국은 태평양 전쟁 때 수송선이나 상륙함에다가 다련장 로켓이나 포를 달아가지고 화력 파티로 일본군을 갈아엎는 데에 재미가 들렸습니다. 그래서 한국 전쟁 때도 이런 식으로 상륙 예정지에 있는 북한군을 갈아엎어버리기도 했고요. 한국 전쟁 이후에도 미군은 이런 화력 지원함들을 다수 운영했습니다. 근데 화력 덕후 한국군이 이걸 보고 나서 가만히 있을 위인들이 아니죠. 그래서 미국한테 가가지고 간식 달라고 하는 댕댕이 눈빛으로 미국을 쳐다보자. 미국은 옛다 이거 하나 가져라 하면서 던져준 게 바로 시흥급 화력 지원함입니다. 주모장은 5인치 로켓런처 20개로 무장하고 있고 이외에 5인치 함포와 수많은 보포스 오리콘 기관포로 무장하고 있어가지고 그냥 상륙지에 있는 모든 거를 갈아버리려고 탄생했다고 보시면 됩니다. 그만큼 화력 하나는 충실했던 물건입니다. 그래서 시행급이 떴다 하면 북한군에 비상이 걸릴 정도로 굉장히 북한군이 두려워하는 전투함이었죠. 그래서 북한이랑 못일 날 때마다 맨날 무력시용으로 사용했던 그런 물건입니다. 그러나 원판이 1940년대에 생산된 상륙함이다 보니까 너무 낡아가지고 1980년대에 퇴역을 시킬 수밖에 없었죠. 아마 화력 덕후 한국군이 이런 화력 지원함을 그리워하지 않았을 리가 없거든요. 따라서 나중에 한국군이 아스널십을 보유하게 된다면 은 시흥급으로 이름 짓지 않을까 싶어요. 다섯 번째는 스탠다드 암 미사일입니다. 
이름 그대로 스탠다드 함대공 미사일을 개조해서 만든 ARM 안티 레디에이션 미술입니다 이게 뭐 하는 미사일이냐면 은 적의 레이더 전파를 따라가 가지고 역추적해서 적 레이더에 때려 맞는 거였죠 타거리는 엄청 길어요 90km입니다 그리고 원판이 대공 미사일이다 보니까 속도도 어마어마하게 빠릅니다 근데 이게 엄청 큰 문제가 하나 있었어요 전파를 탐지하는 패시브 시커 있잖아요 이거를 훨씬 작은 대레이더 미사일은 슈라이크에 달려져 있던 걸 갖다가 그대로 장착해 버린 거죠 그래서 사거리와 능력치에 비해서 전파 수준률이 그렇게 좋지 못했습니다 그리고 슈라이크랑 마찬가지로 저기 레이더를 꺼버리면 그대로 바보가 된다는 단점도 마찬가지였고요 1970년대 한국 해군은 대한미사일을 도입하기로 원했습니다 그래서 미국한테 하품 미사일을 달라고 했지만 미국은 하품을 판매하지 않았죠 따라서 한국은 아쉬운 대로 이 스탠다드 암 미사일을 도입해가지고 백국급 미사일 고속정에 장착해서 대한미사일 대용으로서 사용했습니다 근데 이게 스탠다드 암 미사일이 미국은 주로 공대지 용도로 써가지고 공중에서 빠른 속도로 던지니까 사거리가 90km나 나왔던 거고요 한국 같은 경우는 지상에서 발사하는 방식이다 보니까 사거리가 40km로 칼을 맞을 수밖에 없었죠 그에 반해서 북한 해군 전투함들이 레이더를 꺼버리면 은 바보가 돼버린다는 문제도 여전했습니다 그래서 한국군은 전례전례하고 프랑스와 접촉해서 액조세 대한미사일을 사오자 미국이 깜짝 놀라서 하품 미사일의 판매를 허가했다는 모두가 아는 한국군 낚시 전설이 전개가 되었죠 여섯 번째는 90mm 대공포입니다 미국에서 1950년대까지 도 절찬리에 사용되던 중구경 대공포입니다 참고로 중구경이라고 하는 게 90mm를 어떻게 중구경이라고 부르냐고 하시는 분들도 있는데요 당시로서는 105mm 대공포, 150mm 대공포도 있던 시절이라서 이 정도면 중구경 맞습니다 한국전쟁 때도 주로 화력지원용으로 활약을 많이 했죠 전쟁이 끝난 다음에는 미국이 중고도 방공용으로 쓰라고 한국한테 우르르 갖다 줬습니다 대공포답게 전용 포자가 있고 재장전이 굉장히 빠르게 설계가 돼가지고 발사 속도가 무려 분당 32발로 굉장히 빠릅니다 대공 유효사거리도 13km라 가지고 굉장히 긴 편이었고요 근데 시대가 시대다 보니까 이걸로 굉장히 빠른 제트 전투기를 맞추는 거는 아니오시다였죠 하지만 당시 돈이 없던 한국 상황에 뭐 선택지가 있겠습니까? 결국 청와대 방공용으로 서울에도 배치가 되는 등 1970년대까지 절찬리에 대공포 본연의 목적으로서 사용되었다는 안타까운 일이 벌어졌죠 그러나 곧 이어가지고 명중률과 사거리가 월등히 좋은 호크 대공미사일이 도입되자 그 가치를 급격하게 잃게 되었습니다 이후 90mm 대공포는 대공 목적에서는 제외가 되었고요 해안포로서 사용이 되게 되었습니다 일곱 번째는 크롬웰 전차입니다 한국전쟁 당시 영국군이 공여라고 해야 되나 이거를? 어쨌든 공여 비슷한 걸 해준 전차예요 근데 이 공여되기까지의 과정이 굉장히 좀 복잡했습니다 1950년 12월 말 중공군의 3차 대공세가 시작되었습니다 당시 유엔군 같은 경우에는 정신없이 중공군한테 뚜둑이 맞고 밀리고 있었어요 어느 정도로 정신이 없었냐면 은 영국군의 경전차 중대 같은 경우에는 중국의 보병들한테 따라잡혀가지고 기습을 당해서 이 경전차를 모두 버리고 도망을 가는 수밖에 없었습니다 바로 이때 중공군한테 노입된 게 크로멜 전차였던 거죠 중공군은 크로멜을 낭랑하게 써먹다가 당연히 노획품이다 보니까 유지 보수가 안될거 아니에요 그래서 인천 방면을 방어하는 북한군한테 던져줬습니다 근데 유엔군이 다시 북진을 해가지고 서울과 인천을 되찾는 과정에서 불과 한달 만에 북괴 아세이들은 한국 해병대한테 크로멜을 김빠이 당하였으니 그저 흘러빠진 싸질 기열 그 자체였던 것이다 해병 성체로 자진 입대한 오도 크로멜은 북괴 수육을 만드는 데 과업하였으니 이었지 기합이 아닐 소냐 라일라이 차차차 에이 빠빠리빠 여덟 번째는 M107 자주평사포입니다 175mm는 굉장히 해귀한 구경의 자주평사포인데요 자주평사포도 굉장히 해귀한 개념이긴 해요 요즘으로서 말이지 자주 스스로 움직일 수 있습니다 근데 그게 평사포예요 장포신이다 보니까 빠른 탄속을 활용해가지고 고속으로 발사하는 식이었죠 이거를 곡사로 놓고 난 쏘면 은 당연히 장사정포가 되는 거고 1970년대 주한미군 7사단이 철수하면서 이거를 한국군한테 주고 갔습니다 175mm답게 당연히 화력이 출중해가지고 이거를 한국군이 굉장히 잘 써먹었죠 게다가 당시로서는 엄청나게 긴 사거리 40km를 자랑했습니다 그래서 불과 두개 대대 분량밖에 없었는데도 불구하고 예비탄에 무려 한 발이나 도입해가지고 보관했을 정도로 굉장히 애지중지 살아가면서 굴렸습니다 그리고 북한에게 응징과 보복을 하는 유일한 장사정포 전력으로서 사용되었죠 8인치 국사포는 우리나라에는 장포 신형이 도입이 안 돼서 사거리가 짧습니다 이 때문에 M107의 역할을 대체하려고 K9의 목표 사거리를 40km로 설정했던 거예요 그래서 K9의 배치가 시작되던 2000년대 초반에서야 도태될 정도로 한때는 중요한 대북 억제 전력이었습니다 지금은 미군에서 극초음속 포탄 발사용으로 개조가 되어져가지고 실험이 되는 중이고요 심지어 극초음속 대공유격탄도 개발이 되어져가지고 현재 실제 요격 실험까지 마친 상태입니다 그래서 추후에는 개같이 부활해서 다시 보게 될 수도 있게 되겠죠 아홉 번째는 AS-12 대전차 미사일입니다 
원형인 AS-11은 서방 최초의 대전차 미사일이던 SS-11을 공중발사형으로 개조한 물건이죠 화력이 굉장히 출중한 대전차 미사일이었습니다 단 그때 당시 유도 방식 자체가 목표랑 미사일을 조준기로 동시에 보면서 조이스틱으로 유도를 해가지고 때려 맞추는 방식이라 가지고 명중률이 좀 들쭉날쭉했습니다 보통 한 2%대라고 보시면 돼요 이 정도면 거의 뭐 무유도 로켓이랑 별반 차이가 없죠 하지만 당시로서는 이게 최신 유도 방식이었습니다 이걸 사거리를 8km까지 키운 물건이 바로 AS-12 미사일인데요 사거리는 늘어났는데 로켓모터 출력은 그대로라가지고 속도가 시속 370km에 불과했습니다 이 정도면 프로필러 비행기보다 느리죠 이걸 당시 돈 없고 가난한 나라였던 한국이 사게 된 겁니다 1970년대 한국은 대자매기를 사고 싶었는데 그때 당시 대자매기들은 진짜 너무 비싼 물건들이 많았어요 그래서 조그만한 싸구려 대자매기인 프랑스제 알루에트 스리엘기를 사오면서 옵션으로 구매해온 물건이었죠 한국은 이 미사일로 무려 간첩 모선을 격침시키는 전과까지 올렸었습니다 마지막으로 마이티마우스 공대공 로켓입니다 2차 세계대전 때 독일은 최초의 실용 제트 전투기인 메서슬미트 이륙기 전투기를 개발하게 되었습니다 이 메서슬미트 이륙기의 주력 무장이 기관포 말고도 R4M 로켓이라는 물건이 있었는데요 이 로켓들은 공대공 로켓이었습니다 비록 무유도긴 하지만 한 발만 명 중에도 폭격기는 찢어 발겨지는 거였거든요 그래서 미국도 이런 위력적인 공대공 로켓을 만들어 보려고 개발한 게 바로 마이티마우스 공대공 로켓입니다 레이더로 적폭격기를 발견하면 은 유격기가 마이티마우스 공대공 로켓을 들고 나눠가지고 로켓 수십 발을 쏟아부어서 폭격기를 편대 단위로 쓸어버리는 방식이었죠 한편 한국전쟁 이후 한국군은 당시 최신의 후퇴익 제트 전투기였던 F-86F 세이버 전투기를 대량으로 도입했습니다 문제는 F-86F형 같은 경우에는 제대로 된 탐지용 레이더가 없어가지고 야간전을 뛰기에는 무리가 많았어요 물론 레이더가 있긴 했지만 그거는 기총조준용 레이더였습니다 게다가 북한군이 빠른 속도의 Z폭격기였던 일로신28 폭격기를 도입하자 상황이 더욱더 급박해졌죠 일로신28 같은 경우에는 항법 레이더를 가지고 있어서 야간 작전이 가능했으니까요 그래서 제대로 된 야간전 레이더를 달고 있는 F-86D 도그 세이버를 도입하게 되었습니다 문제는 이 기종의 주무기가 기총이 아니라 마이티마우스 공대공 로켓이었다는 거예요 물론 한국군이 폭격기를 상대하려고 이 물건을 도입했다 보니까 안성맞춤인 물건 같아 보였는데요 문제는 공대공 미사일이라는 물건이 도입되기 시작하면서 마이티마우스가 빠르게 부식화가 되었다는 거죠 따라서 한국군도 뛰어난 공중전 능력을 가진 F4 팬텀기들이 속속들이 도입되자 1970년대 F86D형을 우르르 퇴역시켜버렸죠 한국군에서 F86F형은 90년대까지 남아서 지상공격 임무를 전담했다는 걸 생각하면 은 F86D형이 도입된 지 20년도 채안 돼가지고 전량 퇴역해버렸다는 것은 사실상 조기 퇴역을 당한 셈이었죠 잘 보셨나요? 이외에도 여러 가지 잘안 알려진 무기들이 많습니다 이 영상 반응 좋으면 나머지 무기들도 다뤄보는 2편을 기획해보도록 하겠습니다 okay.